नमस्कार मी प्रतीक इनगिक ट्यूटोरियल्स मध्ये आपलं स्वागत करतो आज आपण एस टी एम एल हा युनिट सुरू करणार आहे तर एस टी एम एल चा फुल फॉर्म इथे समोर तुम्हाला स्क्रीन वर दिसतोय हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज ही वेब पेजेस आणि वेब अप्लिकेशन क्रिएट करण्यासाठी यूज होते तर हायपर टेक्स्ट म्हणजे काय हायपर टेक्स्ट म्हणजे टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट म्हणजे अ टेक्स्ट हॅज अ लिंक विद इन इट ज्यामध्ये एखादी दुसऱ्या टेक्स्टची लिंक दिलेली आहे त्याला आपण हायपर टेक्स्ट म्हणू तुम्ही जेव्हा आपण त्या लिंक वरती किंवा त्या टेक्स्ट वरती क्लिक कराल तेव्हा काहीतरी नवीन पेज किंवा नवीन वेब पेज ओपन होईल हायपर टेक्स्ट मी आपण काय करतो तर हायपर टेक्स्ट इज अ वे टू लिंक टू ऑर मोर वेब पेजेस विथ इच अदर किंवा एस टी एम एल डॉक्युमेंट विथ इच अदर एकमेकांसोबत दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त पेजेस आपण लिंक करू शकतो युझिंग एस टी एम एल नेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज म्हणजे काय हायपर टेक्स्ट आपण बघितलं मार्कअप लँग्वेज म्हणजे काय तर मार्कअप लँग्वेज इज अ कॉम्प्युटर लँग्वेज दॅट इज युज टू अप्लाय लेआउट अँड फॉर्मॅटिंग कन्व्हेन्शन काय करू शकतो आपण लेआउट अँड फॉर्मॅटिंग कन्व्हेन्शन टू अ टेक्स्ट डॉक्युमेंट एखाद्या टेक्स्ट डॉक्युमेंटला आपण काय करू शकतो लेआउट किंवा फॉर्मॅटिंग करू शकतो मार्कअप लँग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरॅक्टिव्ह अँड डायनॅमिक मार्कअप लँग्वेज काय करतं एखाद्या टेक्स्ट मोर इंटरॅक्टिव्ह आणि डायनॅमिक असं बनवतो त्यांनी आपण काय करू शकतो आणखीन मार्कअप लँग्वेज युज करून आपण टेक्स्टला इमेजेस टेबल्स लिंक्स अशा विविध गोष्टीमध्ये आपण त्यामध्ये कन्वर्ट करू शकतो जर आपण मार्कअप लँग्वेज शिकतो तर त्याची हिस्ट्री पण माहिती असायला पाहिजे नाईन्टीन सिक्स्टी टू आय बी एम मध्ये चार्ल्स गोल्डफाब एडवर्ड मोशर रेमंड लोरी यांनी जनरलाइज मार्कअप लँग्वेज हा कन्सेप्ट समोर आणला आणि इन्व्हेंट केला त्यांनी ते काय करायचे तर त्यांनी जे आय बी एमचे इंटरनल डॉक्युमेंट्स आहे ते प्रोसेस करायचे नंतर मग याच जनरलाइज मार्कअप लँग्वेजचं स्टँडर्डायझेशन करून त्याला स्टँडर्डाइज जनरलाइज मार्कअप लँग्वेज असं कन्वर्ट केलं आणि ती खूप साऱ्या कंपनीजनी त्याला अडॉप्ट केलं आणि युज करणं सुरू केलं अपार्ट फ्रॉम आय बी एम तर एस जी एम एल जे होतं ते मोठ्या बिझनेसेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन सायंटिफिक कम्युनिटीज तसंच यू एस मिलिटरी यामध्ये खूप जास्त पॉप्युलर होतं तिथे सर्व युज करायचे त्याच वेळेस सीई आर एन इथे टीम बर्नस ली यांनी एक हायपर लिंकिंगचा कसा आपण युज करू शकतो एस जी एम एल एलिमेंट्स थ्रू हे त्यांनी सांगितलं होतं तर त्याचा पेपर त्यांनी तिथे प्रेझेंट केला होता आणि त्यानंतर हे जे स्मॉल सबसेट्स आहेत ते एस टी एम एल मध्ये इन्क्लूड केले आणि एस टी एम एल ही एक लँग्वेज सुरू झाली तर एस टी एम एल इज अ सबसेट ऑफ एस जी एम एल आपण असं म्हणू शकतो एस टी एम एल सिम्प्लिसिटी मेड इट पॉसिबल फॉर एव्हरी टू क्रिएट वेब पेजेस एस टी एम एल एवढं सोपं होतं की त्यांनी इझिली आपण वेब पेजेस तयार करू शकत होतो जसं जसं वेब ग्रो झालं मग एस टी एम एल पण चेंज झालं तर वर्ल्ड वेब कॉन्सोर्टियम डब्ल्यू थ्री सी एस जी एम एल आणि एस टी एम एल यांचे स्टँडर्ड मेंटेन आणि पब्लिश केले प्रत्येक वेळेस नवीन काही चेंजेस आले तर ते त्यांनी पब्लिश केले त्यानंतर एस टी एम एल जी आहे ही कशासाठी युज होतं डिझाईन अँड डिझाईन द डिस्प्ले ऑफ स्टॅटिक टेक्स्ट याने आपण स्टॅटिक टेक्स्टला डिझाईन करू शकतो आपण समोर बघूच की कसं हे करता येईल तर पुन्हा आपण एस टी एम एल बद्दल थोडं बघू तर एस टी एम एल काय आहे एस टी एम एल इज अ स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज इट इज अ व्हेरी वेल डिफाईन त्याला काहीतरी परफेक्ट सिंटॅक्स आहे या सिंटॅक्सच्या आतमध्ये असेल तर तो प्रोसेस होईल एस टी एम एल हॅज अ वेल डिफाईन सिंटॅक्स ऑल एस टी एम एल डॉक्युमेंट शुड फॉलो अ फॉर्म स्ट्रक्चर सो एस टी एम एल इज अ स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज एस टी एम एल इज अ स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज आपण जेव्हा पण कोणतीही वेबसाईट बघतो तर तिथे खूप सारे टेक्स्ट असतं वेगवेगळ्या कलर्स मध्ये वेगवेगळे फोन साईज मध्ये वेगवेगळ्या स्टाईल्सचे तसेच ग्राफिक्स असतात चित्र असतात पिक्चर्स असतात फॉर्म्स असतात ऑडिओ असतात व्हिडिओ असतात तुम्ही खूप साऱ्या वेबसाईट बघता स्पेशली तुम्ही फेसबुकवर जेव्हा बघता तर फेसबुकवरती काय तर कोणी व्हिडिओ टाकलेला आहे कोणी फोटोज टाकलेला आहे कोणी काही लिहिलेला आहे तर हे वेगवेगळ्या आपल्याला तिथं दिसतं आणि इव्हन त्यावरती इंटरॅक्टिव्ह गेम सुद्धा असतात हे सगळं जे आहे ते एस टी एम एलनी आपण तिथे तयार करून घेऊ शकतो एस टी एम एलनी आपण त्याला लेआउटिंग करू शकतो तर एस टी एम एल ज्या डॉक्युमेंट्स आहेत त्या काय असतात एस टी एम एल फाईल्स आर जस्ट टेक्स्ट डॉक्युमेंट बट बट विथ द ऍडिशन ऑफ मार्कअप म्हणजे टेक्स्ट डॉक्युमेंट आहे फक्त त्यामध्ये मार्कअप ऍड केलेलं आहे त्यात टॅग्स ऍड केलेले आहे काहीतरी एस टी एम एल इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एस जी एम नंतर एस टी एम एलचे काही स्टँडर्ड व्हर्शन इथे आहेत दिलेले 
एस टी एम एल नाइनटीन नाइनटी वन मध्य एक्चुअली यूज कर टू पॉइंट ओ थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट जीरो वन एक्स एस टी एम एल एस टी एम एल फाइव सद्या एस टी एम एल फाइव ट्रेडिंग मे पुमचा सिलबस जो है तो एस टी एम एल फोर कि एक्स एस टी एम एल रिटेड है तो अपन वे बगर आहोत नेक्स्ट है एस टी एम एल ची नीड का है वाय एस टी एम एल इज नीडेड अ फॉर्मेटिंग और मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब तो एस टी एम एल ने अपन का वेब पेजेस तैयार करते जे ऑल ओवर वर्ल्ड अपन यूज करू शको कि बगू शको हाइपरटेक्स मार्कअप लैंग्वेज यूजेस टैग्स एज फॉर्मैट आस्की टेस्ट डॉक्यूमेंट बाय इंडिकेटिंग टेक्स्ट दैट शुड बी डिस्प्लेज एट बोल्ड फेस इटैलिक बुलेटेड हाइपरलिंक्स एक्सेट्रा तो हा हाँ एक नीड है कि एस टी का यूज कराए कारण अपन टेक्स्ट जो यूज करना है तेज टैग्स यूज करू त्या टेक्स्टला अपन बोल्ड इटैलिक बुलेटेड हाइपरलिंक अस करू शो आता आस्की का है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज नंतर है एस टी एम एल इन्क्लूड स्टैंडर्ड्स फॉर क्रिएटिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स विच प्रोवाइड्स पॉवरफुल फॉर्मैटिंग कैपेबिलिटीज फॉर प्रिसाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस एस टी एम एल इन्क्लूड स्टैंडर्ड फॉर क्रिएटिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी क्या करू शो अपन अपन कैस्केडिंग स्टाइल शीट वे स्टाइल्स अपन सी एस एस वरुण घू शो विच प्रोवाइड्स पॉवरफुल फॉर्मैटिंग कैपेबिलिटीज मिक्स कर एस टी एम एल सी एस एस फॉर्मैटिक खूब चांग पद्धति ने हो जे कई गोषी इमेजेस टेबल्स परफेक्ट ज्यादा वेब पेजेस वरती शको टेक्स्ट इमेजेस मल्टीमीडिया एंड अदर फाइल्स कैन ऑल बी पैकेज यूजिंग एस टी एम एल एस टी एम एल मे अपन टेक्स्ट इमेज मल्टीमीडिया कि अदर फाइल्स अपन एड करू शो नीड ऑफ एस टी एम एल फीचर्स ऑफ एस टी एम एल इट इज वेरी इजी एंड सीम्पल लैंग्वेज इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाइड सीम्पल है खूब इजी एंड सीम्पल लैंग्वेज है तो इजीली अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड होते हैं इजीली मॉडिफाई करू शो इट इज वेरी इजी टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेस विथ एस टी एम एल बिकॉज इट हेज अ लॉट ऑफ फॉर्मैटिंग टैग हमें एवडे फॉर्मैटिंग टैग्स है कि एस टी एम एल चेब पेज अपन खूब चांगल पद्धति ने प्रेजेंट करू शो इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज सो इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस अलॉन्ग विथ द टेक्स्ट हि का है एक मार्कअप लैंग्वेज है सो इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल वे यानी का फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन कशा सा टू डिजाइन वेब पेजेस अलॉन्ग विथ टेक्स्ट टेक्स्ट सोबत वेब पेजेस तैयार करना सा इट फेसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स टू ऐड लिंक्स ऑन द वेब पेजेस सो इट एनहांसेस द इंटरेस्ट ऑफ ब्राउजिंग ऑफ यूजर मे यूजरला चांगल वाटल पाजे ये अपन ऐड करू शो का लिंक्स ऐड करू शो हो जो यूजर है एंड यूजर है तला अपल वेब पेज कि वेबसाइट बगता चांगल इट इज अ प्लैटफॉर्म इंडिपेन्डंट इट इज प्लैटफॉर्म इंडिपेन्डंट बिकॉज इट कैन बी डिस्प्ले ऑन एनी प्लैटफॉर्म लाइक विंडोज लिनाक्स मैकेटोश एक्सेट्रा को ही ऑपरेटिंग सीस्टीम वरती अपना वेब पेज जे है तो सगना दसेल मनुनते का है प्लैटफॉर्म इंडिपेन्डंट है इट फेसिलिटेट द प्रोग्रामर टू ऐड ग्राफिक्स वीडियोज एंड साउंड टू द वेब पेजेस विच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव तो अपन ये ग्राफिक्स वीडियोज साउंड्स टाकू शको का अपल वेब पेज चांगीन जास्त अट्रैक्टिव इंटरैक्टिव हो तर एस टी एम एल नीड बगित अपन फीचर्स बगित आता एप्लिकेशन ऑफ एस टी एम एल एस टी एम एल कशा कशा सा यूज हो एस टी एम एल इज यूज फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस इजीली क्रिएट प्लैटफॉर्म इंडिपेन्डंट वेब पेजेस विच कैन बी एक्सेस्ड ऑन एनी सीस्टीम लिंकिंग ऑफ वन वेब पेज टू अनादर एडिंग ग्राफिक्स वीडियोज एंड साउंड्स ऑन द वेब पेजेस प्रोवाइडिंग वेरियस रिसोर्सेस ऑन द इंटरनेट तो यह सग्या गोषी सा एस टी एम एल यूज हो आर द एप्लिकेशन ऑफ एस टी एम एल एडवांटेजेस ऑफ एस टी एम एल फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज वाइडली यूज आता तो स्टैंडर्ड सुधा है इट इज प्लेन टेक्स्ट सो इट इज इजी टू एडिट एक प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सारे एडिटिंग करना सोप जता है इट इज ऑल्सो फास्ट टू डाउनलोड इजीली डाउनलोड होते जर आप वेब पेजेस मध्य साउंड ग्राफिक्स अशा गोषी तो वे लगे पन एस टी एम एल जे टेक्स्ट है तो इजी टू डाउनलोड क्या फास्ट टू डाउनलोड है इट इज वेरी इजी टू लर्न 
एंड यूज शिकायला खूप सोपी आहे आणि यूज करायला सुद्धा सोपी आहे इट इज सपोर्टेड बाय मोस्ट ब्राउझर्स अक्रॉस ऑल प्लॅटफॉर्म्स हे जे आहे एस टी एम एल ही खूप सगळ्या ब्राउझर मध्ये सपोर्टेड आहे आणि ऑल प्लॅटफॉर्म्स म्हणजे विंडोज मॅकेंटोश लिनक्स युनिक्स या सगळ्या प्लॅटफॉर्म वरती ती यूज होईल इट कॅन बी युज टू प्रेझेंट जस्ट अबाउट एनी काइंड ऑफ डेटा सगळ्याच टाइपचा डेटा आपण याला यामध्ये यूज करू शकतो एस टी एम एल थ्रू यूज करू शकतो टॅक्स कॅन बी युज व्हेरी लुजली लुजली टॅक्स यूज करणं म्हणजे इन केस आपण एखादा टॅगचा क्लोझिंग टॅग द्यायला विसरलो किंवा एखादा टॅग आपण नाही लिहिला तर तो आपल्याला टेक्स दाखवेल हा असं होईल की ती ऍक्च्युली जसं आपल्याला पाहिजे आहे तसं नसणार थोडं त्यामध्ये चेंजेस राहतील पण तरीही तुम्हाला जे काही टेक्स्ट आहे ते तुम्हाला वेबपेज वरती दिसेल इट हॅज डिफॉल्ट एडिटर इन एव्हरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम माझं म्हणणं ऍक्च्युली असं आहे की इथे प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये त्याचा डिफॉल्ट एडिटर आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला वेगळं सॉफ्टवेअर घ्यायची गरज नाही इथे आता मी फक्त विंडोज लिहिला आहे तर विंडोज नाही तर अदर सॉफ्टवेअर पण अदर ऑपरेटिंग सिस्टीम पण आहेत तर तिथे सुद्धा तुम्ही त्याचा डिफॉल्ट एडिटर यूज करू शकता त्यानंतर व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ एस टी एम एल एस टी एम एलच्या डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत इट इज एंड रेंडर करेक्टली इन ऑल ब्राउझर कधी कधी असं होतं की सगळ्या ब्राउझर्स मध्ये ते चालत नाही फॉर एक्झाम्पल काही वेबसाईट्स आहेत जशी एक युनिव्हर्सिटी ऑफ पुण्याची सेट एक्झामची ती मोझिला फायरफॉक्स या ब्राउझर वरती बरोबर चालते पण क्रोम वरती बरोबर चालत नाही ओपेरा वरती बरोबर चालत नाही तर प्रत्येक ब्राउझर मध्ये ती करेक्टली दिसेल असं कंपल्सरी नाही आहे जेव्हा त्याचं टेस्टिंग होतं ती जर टेस्टिंग आपण प्रत्येक ब्राउझर मध्ये केली तरच त्याला ती प्रत्येक प्रत्येक ब्राउझर मध्ये बरोबर चालेल इट इज एंड रिअली ऍज फ्लेक्झिबल ऍज अदर स्टँडर्ड ऑर टेक्नॉलॉजीज इट इज नॉट सेंट्रलाइज ऑल मस्ट पेजेस मस्ट बी एडिटेड इंडिव्हिज्युअली म्हणजे प्रत्येक पेजेसला आपल्याला वेगवेगळं कोडिंग करावं लागेल व्हेरी लिमिटेड स्टायलिंग कॅपेबिलिटी यामध्ये एस टी एम एल मध्ये स्टायलिंग करायला थोडा प्रॉब्लेम आहे टोटली स्टायलिंग आपण करू शकत नाही त्यानंतर डिफरंट व्हेंडर्स ऍडेड देअर ओन कस्टम टॅग्स दॅट आर अंड वाईडली सपोर्टेड इफ ऍट ऑल बाय मोस्ट ब्राउझर जसं की मार्केट टॅग मार्केट टॅग प्रत्येक ब्राउझर मध्ये चालेल असं कंपल्सरी नाहीये इट कॅन क्रिएट ओनली स्टॅटिक अँड प्लेन पेजेस सो इफ यू नीड डायनॅमिक पेजेस देन एस टी एम एल इज ऑफ नो यूज यामध्ये आपण फक्त स्टॅटिक पेजेस करू शकतो म्हणजे डेटा सोबत जर आपल्याला कोणत्या बाहेरच्या डेटा सोबत जर इंटरॅक्शन करून आणायचं एस टी एम एल ला तर त्यासाठी आपल्याला डायनॅमिक पेजेस बनवावं लागते आणि ती एस टी एम एल मध्ये टोटली बनत नाही तर एस टी एम एल च्या सोबत आपल्याला दुसरी लँग्वेज यूज करावी लागेल इट इज नीड नीड टू राईट अ लॉट ऑफ कोड फॉर मेकिंग सिम्पल वेब पेजेस वेब पेजेस बनवताना खूप खूप जास्त कोड आपल्याला बनवावा लागतो एक फुल फ्लेज वेब पेज जर आपल्याला करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला खूप मोठा कोड तयार करा लिहावं लागेल एस टी एम एलच्या सिक्युरिटी फीचर्स काही चांगले नाही आहेत सिक्युरिटी एवढी चांगली नाही आहे त्याच्यासाठी जे बॅकएंड असतं बॅकएंड मध्ये जे प्रोग्रामिंग असतं त्यामध्ये आपल्याला सिक्युरिटी फीचर्स ऍड करावं लागतात इफ वी नीड टू राईट लॉंग कोड फॉर मेकिंग अ वेब पेज देन इट प्रोड्यूस सम कॉम्प्लेक्सिटी जेवढा मोठा कोड तेवढा त्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी होण्याचे चान्सेस जास्त असतात त्याच्यामुळे हा एक डिसएडव्हान्टेज एस टी एम एल चा आहे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एस टी एम एल डॉक्युमेंट तुमचे जे एस टी एम एल डॉक्युमेंट आहे त्याचं स्ट्रक्चर हे असं असतं एक डॉक टाईप आहे कोणत्या टाईपचं आहे एस टी एम एल टाईपच इट इज इन्क्लोज इन लेफ्ट अँगल ब्रॅकेट अँड राईट अँगल ब्रॅकेट किंवा लेस दॅन साईन ग्रेटर दॅन साईन हे सुद्धा म्हणू शकता पण आपण इथे लेफ्ट अँगल ब्रॅकेट अँड राईट अँगल ब्रॅकेट म्हणू आणि इथे एक्सक्लामेशन मार्क हे तुमच्या प्रत्येक एस टी एम एल डॉक्युमेंट मध्ये कॉमन राहील त्यानंतर तुम्हाला जे काही लिहायचं आहे ते या एस टी एम एल च्या ओपनिंग आणि या एस टी एम एल च्या क्लोजिंग मध्ये लिहायचं आहे ओके त्यामध्ये हे दोन पार्ट येतात एस टी एम एल मध्ये हेड आणि बॉडी हेड पार्ट अँड बॉडी पार्ट हेड मध्ये डॉक्युमेंटच टायटल हेड मध्ये अशा गोष्टी राहतील ज्या तुमच्या वेब पेज वर दिसणार नाहीत वेब पेज चा जो वर्किंग एरिया आहे त्यावरती तुम्हाला दिसणार नाही त्या सगळ्या हेड मध्ये राहतील हेड मध्ये टायटल आहे डॉक्युमेंटच टायटल आणि त्या टायटलला आपण इथे क्लोज केलाय 
इथे मग आणखीन काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन असेल काही आपल्याला टाकायचं असेल ते आपण टाकू शकतो त्यानंतर बॉडी बॉडीमध्ये ऍक्च्युअल जे तुम्हाला वेब पेजवर दाखवायचं आहे ते सगळं आपण इथे ठेवू एक इझी एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो ते आपण बघू सर्वात अगोदर तुम्हाला नोटपॅडची गरज पडेल तर मी इथे सर्च करतोय नोटपॅड तुम्ही नोटपॅड युज करू शकता नोटपॅड प्लस प्लस युज करू शकता किंवा दुसरं सॉफ्टवेअर सुद्धा युज करू शकता मी तुम्हाला दुसऱ्या सॉफ्टवेअरचा दुसरा एक व्हिडिओ बनवून सांगेल की तुम्ही ते कसं युज करू शकता सध्या आपण एक एक्झाम्पल म्हणून नोटपॅड मध्ये बघू तर मी नोटपॅडला ओपन करतो आता नोटपॅड मध्ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे तो मी आधी लिहितो थोड पॉइंट साईज मी इन्क्रीज करतो ओके या एस टी एम एल मध्ये आपले दोन पार्ट आहेत कोणते तर एक आहे हेड प्रत्येक याला हा ओपनिंग आणि हा क्लोजिंग आहे हा ओपनिंग आणि हा क्लोजिंग आहे तसंच सेम गोज विथ बॉडी ओके तर इथे आपण एक दुसरा टॅग बघितला होता तो म्हणजे टायटल आपण म्हणू माय फर्स्ट वेब पेज ठीक आहे आपण हेड मध्ये सध्या तेवढंच ठेवू हेड मध्ये आणखीन काही एक्स्ट्रा लिहिणार नाही बॉडी मध्ये आपण एक टॅग आहे हेडिंग साठी तर आपण लिहू हेडिंग टॅग साठी एच वन आणि त्यात आपण लिहू वर्शन्स ऑफ एस टी एम एल एस टी एम एल चे वर्शन्स कोणते कोणते आहे त्याबद्दल आपण लिहिणार आहोत आणि एक पॅराग्राफ टॅग आहे त्या पॅराग्राफ टॅग मध्ये आपण लिहू एस टी एम एल वन नाईन नाईन वन मध्ये झालेला होता आता मी ते पॅराग्राफ टॅग जो आहे तो बंद केला आहे ही जी फाईल आहे ही आपली सध्या रेडी झालेली आहे याला आपण काय करू सेव्ह ॲज सेव्ह ॲज करताना जिथे मला सेव्ह करायचं आहे तिथे मी सेव्ह करेल एक फाईल सेव्ह करतो मी टेस्ट डॉट एस टी एम एल म्हणजे जेव्हा आपण तुम्हाला ही फाईल सेव्ह करायची आहे तेव्हा तुम्हाला डॉट एस टी एम एल या एक्सटेन्शन नि तुम्हाला सेव्ह करायची आहे त्यानंतर सेव्ह हे जे तुमचं पेज हे आहे हे तुम इथे दिसेल टेस्ट तयार झालेलं आहे आणि आता आपण या टेस्ट याला ओपन करणार आहे बघा तर वर्शन ऑफ एस टी एम एल एकदम बोल्ड मध्ये आलेला आहे हेडिंग हेडिंग टॅग त्याला दिलं असल्यामुळे आणि पॅराग्राफ मध्ये हे सगळं पॅराग्राफ मध्ये आलं आता काय झालं हे एका लाईन मध्ये आलेलं आहे आणि हे जे आहे एका लाईन मध्ये आपल्याला नको तर पॅराग्राफ टॅग काय करतो किंवा कोणत्या पण एस टी एम एल डॉक्युमेंट मध्ये जे स्पेसेस आहे त्या स्पेसेस तो काउंट करत नाही समजा मी इथे दोन एंटर्स दिले आणि याला सेव्ह केलं बघा स्पेस आलेली नाही रिफ्रेश केल्यानंतर सुद्धा आलेली नाही म्हणून तो इथे एक प्रॉब्लेम आहे आणि आपल्याला जर नेक्स्ट लाईन वर घ्यायचं असेल तर आपण बी आर टॅग युज करणार बी आर म्हणजे ब्रेक तर तिथून तो लाईन ब्रेक करणार ओके याला बी आरची गरज नाही आहे तो लास्ट आहे तर आता बघा एका लाईन मध्ये आलेले आहे तर अशा प्रकारे आपण खूप साऱ्या टेक्स्ट आणि खूप सारे डेटा वेब पेजेस वर टाकू शकतो नेक्स्ट जो टॉपिक आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू थँक्यू फॉर वॉचिंग प्लीज सबस्क्राईब शेअर लाईक अँड कमेंट